ओके हाय एवरीवन सो टुडे वी विल डिस्कस दिस इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम फ्रॉम एच सी वर्मा सो लेट्स सी फाइंड द मास कैपिटल एम ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक इन द फिगर व्हिच विल प्रिवेंट द स्मॉलर ब्लॉक फ्रॉम स्लिपिंग ओवर द ट्रायंगुलर ब्लॉक ऑल द सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस एंड द स्ट्रिंग्स एंड द पुलीज आर लाइट सो यहां पे ये ट्रायंगुलर ब्लॉक है इसके ऊपर आपने स्मॉल एम मास का ब्लॉक रखा है सो so, आपको ये बताना है कि जो कैपिटल एम है ये वाला इसका मास कितना होना चाहिए कि ये जो स्मॉल एम है इस ट्रेंगुलर ब्लॉक पे स्लिप ना करे सो so, अगर आपको याद है हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर रखा है वहाँ पे हम क्या करते थे कि ये जो ट्रेंगुलर ब्लॉक है आपको इस आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझो पहले आप ये निकालो कि इस ट्रेंगुलर ब्लॉक को हम हॉरिजोंटली कितने एक्सेलरेशन से मूव करें सो so देट अगर आप इसके ऊपर कोई ब्लॉक रखते हो कोई भी ब्लॉक सो so वो स्लिप नहीं करना चाहिए वट शुड बी द एक्जेलरेशन ऑफ दिस ट्रेंगुलर ब्लॉक इन हॉरिजोंटल डायरेक्शन सो दैट इफ यू कीप एनी a block of mass small m on the inclined surface of this triangular block so that it should not move or slip na kare so uske liye kya karna hai aap pehle ye acceleration ka value nikalo humne aisa question pehle bhi kar rakha hai if you remember so kaise karte the so draw the free body diagram of this small m small m ka free body diagram banao assuming that this triangular block is moving horizontally with an acceleration a so dekho agar aap you know इस स्मॉल एम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहते हो तो आपके पास दो फ्रेम है एक या तो आप ग्राउंड के फ्रेम से बना लो फ्री बॉडी डायग्राम या फिर आप इस ट्रेंगुलर ब्लॉक पे खड़े होके इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ सो so, मैं क्या करता हूँ ट्रेंगुलर ब्लॉक पे जाके इसका फ्री बॉडी डाइग्राम बनाता हूँ सो so, देखो ये आपका एम है सो so, इसमें एक नीचे की तरफ वेट लगेगा एम ऊपर की तरफ नॉर्मल लगेगा परपेंडिकुलर टू द इनक्लाइन प्लेन और अगर आप इस ट्रेंगुलर ब्लॉक पे खड़े हो आपको एक शूडो फोर्स दिखाना पड़ेगा पीछे की तरफ m इंटू ए राइट आपका एक्सेलरेशन आगे की तरफ है सो so, जो शूडो फोर्स होगा वो पीछे की तरफ m इंटू ए और अभी देखो ये रेस्ट में रहेगा ये जो ब्लॉक है अभी आपको रेस्ट में दिखेगा इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन द ट्रेंगुलर वेज इट सेल्फ एंड ट्रेंगुलर वेज के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक जो है वो रेस्ट में तो आपके रिस्पेक्ट में भी जो स्मॉल एम है वो रेस्ट पे होगा सो so, आप इस पर नेट फोर्स जीरो से इक्वेट कर सकते हो सो टेक द कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल नॉर्मल के कंपोनेंट ले लो सो so, उसके लिए आपको एंगल चाहिए सो so, देखो ये एंगल थीटा होगा सो so, ये एंगल नाइन्टी माइनस थीटा होगा सो so, ये एंगल कितना होगा नाइन्टी माइनस थीटा सो so, यहाँ देखो इस तरह से इस तरह से आप ड्रॉ करो और इसे फर्दर तो ये नाइन्टी माइनस थीटा हुआ तो ये थीटा हुआ और ये ऊपर वाला एंगल थीटा हो गया राइट right? सो so, ये तो ज्योमेट्री है आपको आता होगा तो so, ऊपर की तरफ क्या आ रहा है एन का कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में आ रहा है एन का साइन थीटा सो जस्ट इक्वेट द फोर्स जैसे एन कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम जी एंड एन साइन थीटा शुड बी इक्वल टू एम इन टू ए सो यहाँ पे वेरिएबल्स क्या क्या है एक तो नॉर्मल है और एक एक्जेलरेशन है उसके अलावा हमें सब कुछ पता है एम हमें पता है थीटा हमें पता है जी का वैल्यू हमें पता है सो so, हमें एक्चुअली में यहाँ से एक्जेलरेशन चाहिए सो लेट्स डिवाइड डिवाइड कर देते हैं दोनों इक्वेशन को तो कितना आ रहा है जी अपॉन ए इज कमिंग आउट टू बी वन अपॉन टेन थीटा लिखो इसे सो एक्जेलरेशन इज कमिंग आउट टू बी जी टेन थीटा जी टेन थीटा आ रहा है एक्जेलरेशन सो हॉरिजोंटल डायरेक्शन में अगर ये जो आपका ट्रेंगुलर ब्लॉक है वो जी टेन थीटा से मूव करेगा सो so अगर आप इस पे इसकी इंक्लाइन सर्फेस पे कोई भी ब्लॉक रखोगे ऑफ मास स्मॉल एम तो वो स्लिप नहीं करेगा राइट right? और अगर आप इसे यू नो ग्राउंड के फ्रेम से करो तो भी कर सकते हो जैसे ग्राउंड के फ्रेम से अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो ये स्मॉल एम तो आपको क्या क्या फोर्सेस दिखाना पड़ेगा नीचे की तरफ एम और एक नॉर्मल और अभी शूडो फोर्स दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ग्राउंड पे खड़े होकर इसका फ्री बॉडी डाइग्राम बना रहे हो और यू आर ड्रॉइंग द फ्री बॉडी डाइग्राम फ्रॉम एन इनर्शियल फ्रेम सो यू डोंट हैव टू शो एनी शूडो फोर्स बट यू विल सी वन एक्जेलरेशन ऑफ दिस स्मॉल एम जिस एक्जेलरेशन से ट्रेंगुलर ब्लॉक मूव कर रहा है सेम एक्जेलरेशन से जो स्मॉल एम है जो उसकी इंक्लाइन सर्फेस पर रखा है वो भी मूव कर रहा होगा राइट right? तो so, इस बार हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे देखो इस डायरेक्शन में एन कॉस थीटा अगेन टेक द कंपोनेंट्स ऑफ नॉर्मल सो और इस डायरेक्शन में एन साइन थीटा अब देखो एक्जेलरेशन इस डायरेक्शन में राइट right? हॉरिजोंटल डायरेक्शन में इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स यू कैन बैलेंस यू कैन मेक द नेट फोर्स टू बी जीरो इन वर्टिकल डायरेक्शन सो एम जी इज कमिंग आउट टू बी एन कॉस थीटा और नाउ नेट फोर्स इन हॉरिजोंटल डायरेक्शन यू हैव टू इक्वेट इट विथ मास इन टू एक्जेलरेशन सो नेट फोर्स हॉरिजोंटल डायरेक्शन में क्या है एन का साइन थीटा दैट शुड बी इक्वल टू मास इन टू एक्जेलरेशन सो मास इन टू वट इज द एक्जेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक 
हॉरिजॉन्टल में ए सो देखो आप दोनों इक्वेशन सेम है अगर आप पीछे जाके इक्वेशन को कंपेयर करो तो देखो दोनों जो इक्वेशन आ रही हैं वो हमने सेम लिखी है तो ऑफकोर्स आपका जो एक्जेलरेशन का वैल्यू आएगा वो अगेन जी टेन थीटा ही आएगा सो एक बार आपका एक्जेलरेशन आ गया नाव देखो आपको ये जो ट्रेंगुलर ब्लॉक है इसका एक्जेलरेशन पता है ये जो ट्रेंगुलर ब्लॉक है जिसका मास आपको दे रखा है एम डैश और यहाँ पे स्मॉल एम है और इसका एक्जेलरेशन आपको पता है इस डायरेक्शन में होना चाहिए जी टेन थीटा और इस डायरेक्शन में इसे एक्जेलरेशन कौन प्रोवाइड करेगा एक स्ट्रिंग से ये कनेक्टेड है राइट देखो यहाँ पे पीछे जाके इट इज कनेक्टेड विद एन स्ट्रिंग सो यू कैन इजिली फाइंड आउट द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग बिकॉज यू ऑलरेडी नो द मास ऑफ द सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स ये जो सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स है ये वाला इसमें नेट फोर्स कितना है सामने की तरफ टेंशन और इसका एक्सेलरेशन कितना है जी टेन थीटा इतना होना चाहिए सो so दैट ये मूव ना करे सो so, टेंशन का वैल्यू निकालो मास इंटू एक्सेलरेशन टी इज इक्वल टू मास कितना आएगा कैपिटल एम डैश प्लस स्मॉल एम इन टू एक्सेलरेशन विच इज जी टेन थीटा सो टेंशन आ गया अब टेंशन आ गया अब हम ड्रॉ करते हैं फ्री बॉडी डाइग्राम ऑफ कैपिटल एम जो कैपिटल एम है उसमें ऊपर की तरफ टेंशन था नीचे की तरफ इसका वेट लगेगा एम इन टू जी और इसका भी एक्सेलरेशन सेम होगा जो इस यू नो ट्रेंगुलर ब्लॉक का एक्सेलरेशन uh, है इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद अ सिंगल स्ट्रिंग दोनों एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड इस तरह से दोनों एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो जो भी एक्सेलरेशन इस सिस्टम ऑफ जिस इस यू नो ट्रेंगुलर ब्लॉक का है सेम विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ दिस कैपिटल एम तो अगर ये आगे की तरफ आ रहा है तो जो कैपिटल एम है वो नीचे की तरफ मूव करेगा विद जी टेन थीटा सो अगेन यू कैन राइट एफ इज इक्वल टू एम ए सो नेट फोर्स डाउनवर्ड इज एम इन टू जी माइनस टेंशन दैट शुड बी इक्वल टू जी टेन थीटा और टेंशन हमने ऑलरेडी पहले ही निकाल लिया है टेंशन कितना है एम डैश प्लस एम जी टेन थीटा एम डैश प्लस एम इन टू जी टेन थीटा दैट शुड बी इक्वल टू एम कैपिटल एम जी माइनस दैट शुड बी इक्वल टू जी टेन थीटा राइट अच्छा ये मास इंटू एक्सेलरेशन था तो यहाँ पे मास भी आएगा ना एम तो यहाँ पे कैपिटल एम और आएगा दैट इज नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन है सो so, यहाँ से देखो आपको क्या निकालना है एम का वैल्यू निकालना है तो एम वाला टर्म एक साथ कर लो तो एम यहाँ पे देखो क्या आ रहा है एम जी एम जी दोनों कॉमन आ रहा है अंदर आ रहा है वन माइनस टेन थीटा और वहाँ पे बाकी जो टर्म है उसे उस तरफ ले जाओ तो एम डैश प्लस एम जी टेन थीटा राइट और G तो कैंसिल हो रहा है G को कैंसिल कर दो और M का जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो आ रहा है M डैश प्लस स्मॉल m इन टू टेन टीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन टीटा सो दिस इज यूर आंसर राइट अगर जो कैपिटल M है ये कैपिटल M इफ दिस इज ग्रेटर देन एम डैश प्लस यू नो एम टेन टीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन टीटा तो अगर ये जो एम है इससे ज्यादा होता है तो यू कैन सी जो एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेटर होगा जी टेन टीटा से और अगर एक्सेलरेशन जी टेन टीटा से ज्यादा होगा देन व्हाट विल हैपन जो आपका स्मॉल एम रखा था वो ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा राइट right? ऊपर की तरफ चढ़ने लगेगा वो जैसे हमने डिस्कस किया था जब ये प्रॉब्लम सॉल्व किया था और अगर आपका जो एम है वो लेस हो जाए इस पर्टिकुलर वैल्यू से देन वॉट विल हैपन दिस स्मॉल एम विल स्टार्टेड मूविंग डाउनवर्ड इनफैक्ट इट विल स्टार्टेड एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड टू द इनक्लाइन सर्फेस जो आपका ट्रेंगुलर ब्लॉक है उसकी इनक्लाइन सर्फेस में नीचे की तरफ एक्सेलरेट करने लगेगा स्मॉल एम अगर आपका जो ये वाला वैल्यू है वो लेस देन ये है अगर जो कैपिटल एम है लेस देन दिस वैल्यू है इसका मतलब यह है कि जो एक्सेलरेशन होगा वो लेस देन जी टेन टीटा होगा राइट एक्सेलरेशन लेस देन टेन जी टेन टीटा और उस केस में ये जो आपका स्मॉल एम है वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा ऑन द इनक्लाइन सर्फेस ऑफ कैपिटल एम जो ट्रेंगुलर ब्लॉक है ओके okay, फाइन uh, हमने ये काफ़ी बार डिस्कस किया है ओके कीप वर्किंग हार्ड गाइस बेस्ट ऑफ लक इफ यू हैव एनी डाउट वी कैन कॉन्टैक्ट यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन द टेलीग्राम ग्रुप कीप वर्किंग हार्ड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स बाय